欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。今晚首播，杨紫最新力作登场，《一见男主》预计将再度引起收视热潮。没想到《繁花》之后，居然迎来了杨紫的另一部偶像剧，确实有点出人意料。在《亲爱的热爱的》之后，杨紫的热门剧几乎都是古装剧。这一次再次涉足当代题材，不知道能否打破与李现携手创造的收视奇迹。眼下，江苏卫视正在二轮播放的《繁花》已经完结，而接下来要上映的剧集是《要九九爱》。这部剧真的深得观众喜爱，笑点不断，化解不快。高中生活确实五彩斑斓，黄莹子为了一场引人注目的舞台剧，付出了太多。他巧妙谋划了一个计划，并由于自身富有创意而担任导演。除了导演角色，还需要一个出色的剧本，这也落在了黄莹子的身上。剧情更是引人入胜。首先是追星，母亲并未资助演唱会门票，当大家满怀期待的前往北京后，却发现演唱会门票是伪造的，被工作人员拒之门外。随后是被误解的男女关系，扣人心弦的情节，男女之间疏远，一时口误却被当真，一同放学回家，共乘自行车后座，原来是个误会累累，真相更加扎心，一同回家只是为了一同抄作业而已，这情节确实令人费解。最终，这个剧本涵盖了爱情和友情，由密友演变为情侣，凸显过去的青春岁月。真挚的友情永不消散。之后，黄莹子、蒋毅等六人各奔东西后，探寻各自的梦想。经过十二年的时光，年届三十的他们收到好友关超即将步入婚姻殿堂的消息。在黄莹子的筹备下，婚礼中老朋友再度聚首。你曾经失去过很重要的人吗？这段台词着实触动人心。演员阵容相当不俗，值得期待。杨紫在挑选剧本方面的眼光和表演实力真的很出色。近年来参与的作品口碑一直很高，甚至被誉为旺夫体质。这一次黄莹子的角色，从一十八岁到三十岁，两个时段完全没有那种故作稚嫩的形象。学生时代的黄莹子更像《家有儿女》中的小雪，活泼富有想象力。事业起步后的黄莹子更显稳重。完全展现在大众面前的是两种截然不同的状态。范丞丞的演艺道路真是越来越顺畅。作为偶像艺人出出道，他更适合出演偶像剧。之前在《曾少年》中饰演的富二代杨丞赢得了很多粉丝的喜爱，如今挑起男主角重任，不知道能否再次迈上新的台阶。除了电视剧，他还经常参与各类综艺节目，积累了不少人气。甚至还与沈腾合作出演了电影，可以说是在影视综艺方面全面开花。金世佳的演技众所周知，特别是在《问心》中的表现，实在给人带来太多惊喜。这次与杨紫有着许多对手戏，也是令人非常期待的。朱颜曼姿距离烈火只差一个出色的演员，她拥有卓越的演技和出众的颜值。在娱乐圈中是备受期待的新生代女演员，在《执念如影》中扮演钢琴老师一角，为了实现复仇而登场，展现出坚决果断的形象。除了朱颜曼姿，还有车保罗、冯辉、赵淑珍等实力派艺人的加盟，为剧情助力不少。尽管《长相思二》的上映日期仍未确定。但各大电视台已经在新年度的大戏上展开了激烈的竞争。你认为这部《要九九爱》能否再次引发收视狂潮呢？杨紫新剧首播差评多，演技一成不变，哭戏套路化，比范丞丞老太多。近日由杨紫、范丞丞主演的《要九九爱》开播啦，但是没有想到开播便受到了差评。电视剧使用了超长篇幅回忆清过往，剧情碎，情节推进慢，被无数看官吐槽太无聊，有种不太走心感觉。电视剧采用交叉播出的手法，工作时代和学生时代交叉播出
，两个时期的滤镜使用，一个冷色调，一个暖色调，跳跃感太强，导致不少观众觉得观感太差。杨子的演技也备受质疑，似乎形成了固定的演技套路，生气、惊恐都是一个模式，尤其是穿黄色衣服。这个不少网友称，从他身上看到了邱莹莹的感觉，更是被网友指出，连哭戏也和之前的角色一样，还被网友调侃两集哭了无数次，工作哭，相遇哭，干啥都要哭，而且哭的都一样。由于是主演剧中杨子及范丞丞两人的默皮开很大，但到配角镜头，演员脸上的毛孔皱纹看得极其清楚。观感不易，导致整个镜头不协调。杨子和范丞丞港人在剧中饰演一对情侣，由于两人相差八岁，看起来不像恋人，反而更像姐弟。网友吐槽女主的戏只爱看古装的，不爱看现代剧，而且两个人状态差的比较多。由于杨子太瘦，脸上胶原蛋白严重流失，整个脸部已经往下走。范丞丞脸上皮肤平整，状态极佳。其实说两人年龄差问题，主要出现在服装上边。上学时期的两个人同穿校服看起来很登对，但是镜头切换到工作时候，年龄感就立马凸显出来。这方面来说，问题主要出现在剧组的服装搭配上面。吐槽归吐槽，但是电视剧收视率是一路高涨。峰值达到了 0.3228 由于电视剧才刚刚开始，故事还没有进行，所以会觉得看起来比较无聊。或许过一段时间，故事进入佳境，观感就会不一样。值不值得追究，让我们看后续发展吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力。